Mimi naitwa Benjamin Fernandez natoka hapa uh, Dar es Salaam Tanzania. Baba yangu anatoka uh, Tanga uh, Chumbageni. Uh, so unaweza kusema mimi na, ni, ni bode kutoka Tanga. Okay, ni mtanzania kama kila mtu hapa uh, na napenda nchi yangu na napenda uh, umuhimu ya uzalendo. Ndio hiyo ndio Benjamin Fernandez. Uh, ni genera- tuko generation Tanzania hapa generation ya nne. Kwa hiyo uh, babu babake, babu yangu babake ndo akaja mara ya kwanza kutoka Goa. Uh, Goa kukiuliza jina langu ya pili ni Fernandez uh, wa Goa walikuwa koloni ya uh, wa Ureno ando walikuja hapa generation 4 iliyopita kwa nzio mwaka mmoja tisa uh, mapema pale ndio walikuja Tanzania mara ya kwanza wakakaa Tanga ndio babangu baba babu, babu babu yangu kazaliwa ndio babangu kazaliwa ndio na mimi ndio nimetokea babako yeah, amezaliwa amezaliwa pale pale Tanga yeah yeah uh, mama yangu anatoka anatoka Malaysia. Fami yangu wote ni wa Kristo. Uh, baba yangu ni mchungaji na mama yangu ni mchungaji. Uh, wana kanisa hapa Tanzania. Uh, baba yangu anaenda kuhubiri sana uh, injili. Uh, Sema mbali mbali Tanzania nzima ndio yeye akafika. Ukweli kwangu ni upendo wa nchi yangu imetoka kutoka baba yangu. Uh, Mimi nilivyo na namwangalia na naviona anaenda Sumbawanga, anaenda Singida, anaenda Pori Pori. Mbali sana sem mbali sana nilivyokuwa na mwangalia anavyoenda pale kwa sababu anapenda nchi hii sana ndo upendo wangu na nchi hii ndo imetokea pale uh, jinsi baba yangu na mama yangu wanavyopenda nchi hii ndo wapi ile moyo kwa Tanzania imetokea kwangu hapa Tanzania maisha yangu nzima kabisa nimekaa Tanzania nikafanya bachelor's Marekani nikarudi hapa Tanzania kufanya kazi ndio kaenda kwenye masters ndio nikarudi Tanzania sasa hivi uh, 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 tuko na mama baba dada yangu Bernice uh, na mimi Benjamin watoto wili ndio elimu ya secondary nikasoma hapa uh, Dar es Salaam nikasoma Heaven of Peace Academy uh, hapa Mbezi acho uh, nikaenda Northwestern uh, Amerikani iko Minnesota. Um, kwenye masters ilikuwa miaka miwili. Ilikuwa masters kwenye business administration uh, chuo cha Stanford Graduate School of Business. Nilishangaa kupata nafasi pale kwa sababu niliomba kwa sababu watu 8000 EV wanaweka application kwenda pale. Uh, wanachagua watu 400 tu kila mwaka. Na kutoka pale wana, wanachagua Mwafrika au Afrika nane kupata full scholarship. Hiyo ni scholarship ya milioni 365. Uh, ndo nikapewa hiyo scholarship ndo maana nikapewa nafasi kwenda pale uh, kusema ukweli uh, sija sija kufikiri kwenye maisha yangu nitapewa nafasi kwenda uh, shule pale na kusema ni chuo cha biashara namba moja duniani kwa ni ngumu sana kuingia na mtanzania ya mwisho kwenda pale kwa mwaka 10 iliyopita so nijitahidi nikasoma kwa bidii Ni kafanya vizuri sana kwenye ma, uh, bachelors yangu nikatoka namba moja kwenye darasa yangu ndo ndo maana nikapewa nafasi kwenda pale NP ukaenda kuongea na mwalimu zangu hapa Heaven of Peace watakwambia alikuwa mtoto mtundu sana nilikuwa na uh, distractions nyingi sana um, uh, distraction ya kwangu ilikuwa mpira uh, nilikuwa napenda sana mpira so sijakuwa na soma na kwenda kucheza mpira sana uh, and kwa hiyo nilikuwa sifanyi kazi vizuri shuleni uh, paka mwalimu ananiambia da jamani hata 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 jitahidi ku, ku, kufaulu tu pata ha, ja, zaidi ya asimia msini. Uh, nilikuwa karibu ya mwisho kwenye chuo yangu uh, kwenye high school yangu oh, kupata nafasi kwenye chuo uh, nikaomba nikapata rejection zote nikamwambia basi naomba hata nafasi moja namba second chance ndio wakanipa second chance wananiambia tutakupa uh, semester moja yani mwezi mitatu Ukifanya vizuri tabaki kama ufanye vizuri unaondoka. So, sawa ndo nikaenda Marekani kwa mara ya kwanza uh, FB na kumi. ndo nikaanza uh, bachelor's yangu pale uh, nikasema Mungu baba mimi Christmas Mungu baba naomba nisaidie niamini kwa wa kwanza. Kwa sababu mimi namwamini kila mtu ni mjanja ni, ni kuamua tu kusoma. Sipana so, nikasema Mungu naomba nisaidie ni wa kwanza nikavuta socks juu nikasema haya twende kwa hiyo kwenye chuo na, na kana wazungu wote nilikuwa na soma kwa bidii na kwa nafanya vitu vingine shuleni kwa na involved na vitu vingine kila semester namba moja Benjamin namba moja Benjamin namba moja Benjamin paka mzee wangu anashangaa wewe unafanya nini 
uh, lakini ni ni commitment kusoma uh, ukitaka commit kwa kitu lazima uvuti socks juu ukamilishe kumaliza ndio maana ikawa hivyo eh ni kweli nilikuwa nafanya kazi anaendelea kufanya kazi nao na wasaidia Bill Melinda Gates Foundation um, kupata kazi wanakuja ku recruit watu kutoka Stanford Graduate School of Business so uh, wanataka watu kutoka Stanford na Harvard so walikuja kwetu walikuja kwa sema nani anataka kufanya kazi na sisi watu wengi wakaenda kuomba sasa so, hajawahi kuwa na Tanzania kufanya kazi kwenye hiyo sekta uh, kwenye MBA summer intern program uh, so nilivyoenda kuomba uh, experience yangu hazijatosha kwenda kufanya kazi pale so sijaitwa kwa interview so nikasikitika kidogo na kusema da tapataje so ni, ni, lakini kwenye moyo wangu nikasema ah kule lazima niende ku push so nikaenda pale yule mama yupi alikuwa na interview watu nikamwambia namba hata dakika tano kuongea na wewe nikasema okay sawa kaangalia CV yangu nikasema CV yako hauna hauna experience ya kutosha kufanya kazi hapa nikasema sawa na kubali mission ya Gates Foundation inasimama maisha yote zina thamani sawa na mimi kama mimi naamini hiyo siku zote hakuna mtu maisha yake na thamani kuliko mwenzake hata sijui kasoma wapi kasoma Marekani au kasoma UDSM sijui mimi sijali kila mtu maisha yake thamani ni sawa na nikamwambia nikasema hiyo ndo um, my, my motivation na nikasema uki ukiniache ukinipa nafasi kufanya kazi pale hauta regret hauta iskia vibaya and uh, kasema okay tutaona baada ya siku mbili nikapigiwa simu na nasema njoo kwa round 3 ya interview round 3 round 4 round 5 ndo nikapigiwa simu ongera umepata kazi huko okay. so ndo nikaenda pale kufanya kazi nao so uh, kwenye sama nzima tangu june paka mwisho wa septemba october nilikuwa nafanya kazi pale full time kwa ofisini zao Seattle kwa pale full time uh, lakini nilivyoingia kwenye shule nilikuwa part time so nilikuwa na kama na upigia simu na wasaidia na vitu hapa niliwaambia nataka nisaidie nchi yangu tu kwanza kuliko nchi zingine so um, kama kuna vitu kufanyika hapa Tanzania na nataka niwasaidie kufanya hizo vitu kila kila wiki naongea nao na wasaidie na vitu mbalimbali mbali hapa Tanzania ndio ni kweli ni watu wengi wananiuliza kwa nini nimerudi uh, kwa nini nimerudi nyumbani na ni kweli ni kwa na pay off za shilingi milioni 400 25 kwa mwaka kufanya kazi pale Marekani kwenye kampuni mbali mbali zilikuwa nanita njoo tunataka wewe ufanye kazi na sisi uh, paka paka leo paka leo asubuhi nimepigiwa simu na kampuni kutoka Marekani kampuni kubwa sana uh, niniambia ni tunataka wewe uje kwanza kazi na sisi September nikamwambia samani msharudi nyumbani sasa watu wengi wanasema kwa nini wewe unarudi nyumbani jibu langu ni hivi <sighs> hela itakuja mimi mi, mimi mimi uh, motivation yangu sio hela motivation yangu ni upendo na nchi yangu so kama napenda nchi yangu kwa nini nikae kule napata hela nyingi sana wakati naweza kufanya vitu zaidi hapa Tanzania sawa sita lipo milioni 400 sawa sina shida watu wanasema wewe oh, wewe hauna akili umeacha milioni 400 mezani sawa kusema mtasema sawa sina shida wewe ukisema sawa useme lakini mi, mimi uh, nasema hivi kwa nini utoe maji kwenye kisima uweke kwenye bahari wakati thamani yake kwenye kisima ni juu kuliko kwenye bahari sasa kama mimi nimepewa nafasi kwenda Marekani nimepewa nafasi nipende hii scholarship ya milioni 365 wa Tanzania wengapi wamepewa hiyo nafasi sasa kama mimi sitoa mfano kwenye kwa wa Tanzania wenzangu nani atatoa mfano sasa mimi kama ngoja nirudi nyumbani Najua itakuwa ngumu, najua nitapata changamoto mbali mbali, najua nitakuwa frustrated muda ngini hapa Tanzania. Lakini kama mimi si, si tengenezi mstari, nani ataweza kunifuata. So, domani kasema goja ni amue kuri nyumbani, uh, itakuwa ngumu, najua, najua nitapata changamoto nyingi sana, lakini kwa kurudi nyumbani ni upendo na nchi yangu. Tanzania ina potential nyingi sana. Unajua GDP GDP yetu inakuwa asimia saba nukta moja kwa maka mtatu mfulizo. Ni sio kawaida kwa nchi kukua hivyo duniani. Sio kawaida. Uh, asimia sabini ya watu Tanzania ni chini ya maka 25. Kwa mimi mtaye ni maka juu kuliko watu asimia sabini kwa nchi yetu. 
ni muhimu sana vijana wawe uh, wawe na nafasi ku fulfill potential yao kila kijana hapa Tanzania ana potential kubwa sana na kama hakuna mtu kumsaidia yule kijana apandishe kwenye maisha yake au ajenge biashara au afanye kitu kingine nane atawasaidia mimi moyo wangu iko kwa vijana na iko kwenye kwenye nchi yangu wewe oh, uniuliza swali ya nataka nifanye nini hapa Tanzania vitu vingi uh, cha kwanza uh, kwenye kwenye sekta ya teknolojia teknolojia ni muhimu sana Tanzania uh, sasa hivi uh, tuna smartphone uh, milioni 11.5 nukta 5 uh, la, laki 11.5 million smartphones laki moja inauzwa ki, smartphones laki moja inauzwa kila mwezi kwa hiyo mtu labda simu yake ya kwanza inaweza kuwa smartphone jeu na smartphone unaweza kufanya vitu vingi sana na inampa mtu access kwa vitu vingi sasa so, kama tunaweza kutumia teknolojia na innovation kwa kuwasaidia watu kufanya design thinking technology uh, kuwasaidia watu kutumia uh, innovative solutions kwa problems hapa mchini inaweza kusaidia sana. So mimi nilikaa Silicon Valley kwa miaka miwili, nilifundishwa na pale, nilikuwa nakaa kwenye vikao na Mark Zuckerberg na, na, na Bill Gates na hao watu wote. Uh, nchini yangu hapa Tanzania kuna potential kubwa na mimi na na ni na, 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 sana. Watu wengi nauliza kama unataka kupata hela nyingi uende wapi? Wewe unataka kupata hela? Nenda Kalime. Nenda Kalime. Kweli? Unajua mimi nasikitika sana nikipata message napata message nyingi sana kwenye Instagram na kwenye uh, public page yangu ya Facebook. Na zingine nazisoma zingine ziko nyingi na jitahidi kusoma zote na ku reply ni, ni ngumu sana. Lakini message ipi inasikitisha sana mtu ananiuliza I say Benja nisome nini ili nipate hela nyingi sana. Hiyo ni kosa. Hiyo ni mpaka eh, nikisoma nasikitika kwa sababu mpaka mtu anakuuliza nisome nini mpaka nipate hela nyingi sana. Wewe unapenda kufanya nini kwenye maisha yako? Jifikirie. Ni muhimu sana wewe ufanye self reflection ya kwako. Kwenye miaka mitano unataka kuwa nani? Kwenye miaka kumi unataka kuwa nani? Ujenge malengo. Malengo bila mpango hakuna malengo kabisa. Wewe unataka kuwa mtu fulani lakini hauna mpango kufika pale utakufikaje? Mtu ananiambia anataka nianze biashara sina hela. Aya hauna hela kweli? Aya nikuulize swali. Ukiwa una 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 unajipanga una kufanya uh, wedding Uh, unaoa usi unaenda kukuleta mchango si ndio kila mtu anaweka uh, mchango sasa kwa nini unavyotaka kuanza biashara uja wako kwa rafiki zako ah benji hakuna capital hakuna capital wewe ungejipanga vizuri ungesema aye goje ni test hii biashara ungeenda kumua kila rafiki yako kila mtu ana kama inawezekana wanasema average ana rafiki kama 150 angeomba 1000 tu kwa, kwa watu 150 ingekwaje so shida ya capital mimi nataka ni, niwe clear sisemi kila mtu awe mfanye biashara na nataka watu wapige kazi kwa sababu watu huku Tanzania nasikitika wananitumia message ah na vieti hii na vieti hii mimi sijali una vieti ngapi kapige kazi kavuta socks juu kapige kazi sio ah ni mimi ni, ni, ni graduate kutoka chuo cha cha UDSM nataka milioni mbili kwa mwaka nikianza tu ah, milioni mbili kwa mwezi nikianza tu milioni mbili nani atakupa He, kapiga kazi pia kama laki, laki mbili kwa mwezi kapiga kwa bidii wewe utaona ukiheshimu hiyo kazi hiyo kazi itakuheshimu na watu ukiwaheshimu watu ukiheshimu sehemu uh, zaidi so ukiwa unapanda kwenye maisha yako mtu atakumbuka ah ngoja niimbe tebenja kwa sababu nilivyokuwa nafanya kazi nayo huku alikuwa ananisaidia sana alfa anafanya kazi kwa bidii so hizi kuta si receive kutaje jina la kampuni kwa sababu kwa respect ya kampuni lakini ni, ni kampuni kampuni kitaja jina utajua kampuni zote z, z, zote kubwa ziko ma billionaire okay. yeah billion billion dollar companies okay. yeah uh, si receive kutaja jina kwa sababu ya yeah, privacy na respect kwa kampuni wataka wote ni kama marekani uh, kwenye wote nyingi ilikuwa silicon valley wanataka ni kae pale nifanye kazi nao miaka miwili mpaka mitano watanipa green card watanipa uraia kukaa kwa marekani kabisa nikasema hapana nikasema nashukuru lakini asante narudi nyumbani uh, kwangu ilikuwa muhimu nirudi nyumbani nikae na watu wangu uh, na nijif... mimi nataka nijifundishe uh, nifundishwe kutoka watu hapa kwa sababu mimi sijui vitu vingi mimi najua biashara najua hii na hii na hii lakini kujua inchi lazima ukae kwenye inchi siwezi kusema kwa sababu nimesoma najua mimi sijui mimi siwezi kuenda kusema nikiendelea kwenye kikao mtu analiza je ni fine nini 
mimi najua solution zangu lakini paka nisikie nielewe vizuri ndo naweza kusaidia ndio maana nimeamua kurudi nyumbani ah uh, si nafikiri watu mba, wengine kwenye serikali wanajua lakini sijawahi kuitwa kuonana na rais sijawahi kuitwa na you know so uh, bado sijui uh, lakini uh, ningependa najua kuna wasomi wengi hapa Tanzania uh, ningependa uh, kama serikali inaweza kutambua kuwasaidia ili inaonyesha mfano mzuri kwa watanzania wengine haswa vijana wanaweza kuona kama mimi nataka niwe kama mtu fulani kwa sababu kama hakuna watu wanatoa example hiyo mtu mdogo atamwangalia ata nani kumfuata nikipata nafasi kukutana na rais kwanza ninampongeza uh, na kuwa rais sio kazi uh, rais <laughs> sio kazi rais kweli na uh, ni kazi ngumu uh, ngumu sana anapata uh, changamoto nyingi sana so uh, nampongeza kwa kazi yake na heshima kubwa kutu, uh, kwa rais wetu hapa Tanzania uh, ningemshauri nini uh, ningemshauri kwenye sekta mbalimbali mbali. kwa mfano uh, kwenye public na private partnerships ni muhimu sana uh, mahusiano katika biashara na serikali na sheria uh, kwa sababu kama unataka biashara ziwe na uh, zikuwe na ziwe nyingi sana hapa Tanzania uh, easy ya kujenga biashara inatakiwa isaidiwe na uh, serikali. Uh, there's a lot of help kama serikali kishirikana na biashara uchumi wetu unaweza ku, kuwa kwa, kwa mbio sana. Cha pili sekta ya teknolojia. Uh, kwa, kwenye maoni yangu sidhani kama tumegusa kabisa. Uh, kuna sehemu nyingi sana wapi sisi kama inchi tunaweza kutumia teknolojia kusaidia watu haswa wale watu kwenye uh, vijijini kule mbale. Sekta ya tatu ingekuwa sekta ya elimu. Sekta ya elimu ni muhimu sana. Uh, muhimu sana. Uh, especially zile mwaka uh, ya kwanza paka ya kumi ni muhimu sana kwa watu. Kama tunaweza kuweka focus kuwasaidia watu, especially vijijini, itasaidia nchi yetu sana. Kitu cha nne uh, ningemshauri ni kwenye foreign direct investment. Kama watu wanataka kuweka investments kutoka nje uh, waje hapa Tanzania uh, serikali iwe uh, open zaidi ku, kuwasikiliza watu na ku, ku, kuelewa watu wanataka kufanya biashara gani na kwa nini wanataka kuja Tanzania uh, ili sisi kama nchi tunafaidika sio wao wanafaidika tu uh, sekta ya tano uh, nimependa nimependa rais kwa sababu ana discipline fulani uh, na ni nzuri kwa sababu ye yeah, yake to kama head head yetu akitoa discipline ina, inaonyesha mfano kwa sisi wote kwa sababu discipline ni muhimu sana mimi nasikitika nikimwona mtu anakaa tu nyumbani au anakaa kwenye simu ana, ana chat kwenye whatsapp siku nzima uh, unapoteza muda sana muda ni hela muda u, kila mtu ana masaa 24 kwa siku kufanya vitu nyingi sasa so, mtu anakaa kwenye simu na chat wewe uja hauta wai kuniona mimi na chat kwenye siku, kwenye simu siku nzima. Na hizo ni distractions kubwa lakini uh, rais akitoa mfano akiwapa vijana vitu vya kufanya. Hiyo ni point yangu ya tano akiwapa vi, vijana vitu vya kufanya labda kwenye sekta mbalimbali mbali nchini itasaidia sana nchi yetu. So ningeomba focus yake iwe kwa watu uh, mwenye umri ndogo zaidi um, kwa sababu kama ya asilimia 70 ya nchi yako ni chini ya mwaka 25 alafu wabunge wote hakuna hata mtu yuko karibu na hiyo age uh, yule mbunge ana represent nani bungeni wakati nchi yako asilimia 70 hata hakuna mtu mmoja ana miaka kama hao watu pale bungeni so um, nampongeza uh, kuna vitu vingi vinaweza kufanyikiwa hapa Tanzania uh, na, na kama, uh, kama ningekutana naye leo ningempa ile shuka yangu ya kimasai ningevalisha uh, na ningebatia ni kas, uh, kwa sababu yeah, ni, ni rais wetu na nampenda uh. ni kweli watu wengi wa, wakiwa nje sio you know, wengine haupendi hau kusema mimi natoka Tanzania wengine wa Tanzania wengine nimewahi kusikia mimi ni black american mimi sio mtanzania sio i mean sawa kwa, kwa kila mtu anajibu yake lakini kwangu ni nchi yangu naipenda sana nikikutana na mtu mkubwa kila saa kupia kuona kwenye feed yangu kuona picha zangu nikikutana na mtu mkubwa nimekutana na rais 13 ya inchi yuzi nilikuwa na mheshimiwa uh, rais Paul Kagame nikavaa nguo za kitanzania nikamwambia natoka Tanzania aka furai kasema okay great safi sana 
So nikikutana lazima ukiangalia picha zangu na navaa na sana nguo za kitanzania. Cha pili nabeba bendera yangu. Kwenye nchi zote nikifika pale lazima nipige picha na bendera yangu kwenye hiyo nchi. Kwa sababu nataka watu wajue nchi yangu, wajue iko wapi, wapende nchi yangu waje kufika hapa. Na kila mwaka tangu 2015 naleta watu 30 kutoka Harvard na Stanford hapa Tanzania pia baada ya wiki mbili nawaleta watu 30 kutoka Harvard na Stanford waje kuna nchi yangu kwa sababu ningependa wao pia wawe ambasada ya nchi yetu na wao wanapenda nchi yetu kwa sababu ni muhimu sana na uzalendo mia mia ni lazima na mimi ningependa kila mtanzania awe napenda nchi yako hivyo yeah, nafanya project mbalimbali mbali hapa Tanzania uh, nasaidia sekta za uh, uh, teknolojia haswa kwenye um, uh, financial services Uh, sekta ya, eduke, uh, ya elimu na financial services ni passion yangu uh, so mimi nazipenda hizo sekta sana uh, so nakutana na kampuni mbalimbali mbali hapa Tanzania uh, nataka uh, tuone jinsi ya kutumia simu kusaidia watu kuwapa uh, services zaidi uh, kupitia mtandao wa simu uh, so ndo nafanya kazi sasa hivi na focus kufanya hizo vitu lakini kwa vijana Uh, na wasaidia uh, na hicho asemi mbali mbali kuongea na kusaidia vijana kuwafundisha uh, na kampuni mbalimbali mbali wanaziniita kila siku um, lakini siwezi kusema yes kwa kila mtu kwa sababu ni, nimesema nini kuhusu muda muda ni muhimu sana uweze kukwambia kila mtu yes utakuwa uendi popote umuhimu ni kuset malengo na kuset mpango kufika na kukamilisha hizo malengo kuajiriwa ni muhimu uh, kwa sababu unafundishwa vitu vingi kuajiriwa Um, na mimi you know jeo nilivyo sema mimi sijui vitu vyote bado kuna vitu vingi kufundishwa kwa ajiriwa labda inawezekana nitajiriwa hapa Tanzania uh, inawezekana nitafanya vitu vyangu peke yangu lakini lazima iwe na ushirikiano na watu kwa sababu kama ufanye kazi na watu utafanya kazi na nani so uh, kwa siwezi kujibu hiyo swali direct lakini inawezekana nitajiriwa hapa Tanzania au inawezekana nitafanya vitu vyangu hapa unajua watu wengi hatukai na mpango. Uh, na mpango ni muhimu sana. Kila siku nikiamka asubuhi kabla hata sijaamka kwenye wiki nimeshapanga vitu vyangu vyote. Na list kama na kitabu hapa nikuonyeshe. Na list ya vitu vyangu vyote pia nataka nikamilishe kwenye hiyo wiki. Na na nikiamka asubuhi nimeshajua hii na hii na hii na hii na hii alafu naweka stretch goal. Kama nikishamaliza hizi pia nataka nifanye hii. Kwa nini? Kwa sababu nashajua mpango yangu ya mwaka tano ni nini? Miaka kumi ni nini? Miaka kumi na tano ni nini? Nataka nifike wapi? So kama mtu akikaa chini akisema mimi nataka niwe nani baada ya miaka mingapi? Ajaribu kuweka mpango. Kwa sababu kama hana mpango hana focus. Kama hana focus hawezi kufika kwenye hiyo lengo yake. Hawezi kukamilisha lengo mtu yeyote. So na washauri wa Tanzania wote na wapenda sana, na wapenda sana vijana. Uh, and and kama unataka kufika sema kwa sababu mfano yangu nilikuwa nimefeli kwenye shule ni na kila kufeli ni kawaida ni sawa wewe ukifeli it's okay it's okay usiogope kwa sababu endelea na kufanya kitu kingine pia ukitaka kujenga biashara ukifeli ni sawa kwa sababu umefundishwa kitu pale usingefundisha paka umefeli na siku nyingine huwezi kurudia hiyo kosa so kufeli ni sawa mimi nimewahi kufeli nimeshakuwa rejected kwa vitu vingi na kuwa rejected usikate tamaa. So ombi yangu ni ingekuwa hivi. Tengeneza mpango yako. Tengeneza una, wewe unataka kuwa mtu nani kwenye miaka 5, miaka 10, miaka 15 na tengeneza mpango yako kufika pale. Cha pili ukifeli sawa hakuna shida. Utaendelea kufeli na watu wengi wanaweza kusema vitu vyote kwa sababu watu wataongea, watu wanatafuta vitu vya kuongea. Cha tatu usiwe na sifa. Hiyo ni kitu muhimu muhimu sana kwa sababu wewe ukiwa na sifa wewe ukipenda hii au kiburi haikupeleki popote. Unajua ukiwaona mwenzako anafanya vizuri mpongeze, mache afanye vizuri. Wewe unatakiwa uangalie jinsi anavyofanya unampongeza msa huyo ndo amefanya vizuri. Mache akifanya vizuri mpongeze sio kwa una unamkasikia. So hizo ni vitu tatu nataka wa, ni wache um, watu wote hapa na ningependa nione watu wanapanda nilivyoanza kusema vijana wana potential na mimi napenda sana potential kwa sababu nikikana mtu na msikiliza anavyosema nini watu wana wako bright sana hapa Tanzania 
niseme tu hiyo commitment kufanya hizo vitu ni muhimu na cha mwisho kwangu mimi hii ni hii ni maisha yangu hii ni story yangu hii ni experience yangu sio experience ya mtu mwingine na sio mimi msisemi hii inatakiwa kila mtu afuate lakini kwangu mimi ipi nimesaidia kuliko vitu vyote kuliko kujitahidi sana siri yangu ya mafanikio yangu yote ni Mungu Yesu mimi nampenda na, na sana Yesu Kristo na naomba kila asubuhi na soma Biblia yangu kila asubuhi na kila siku kabla sijaenda kula naomba na soma Biblia kwa sababu nasema Yesu kama sio wewe nisingekuwa hapa